നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമ സിനിമ എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സംഭവം വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ലൂസിഫർ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം ഇരുന്നൂറ് കോടി നേടിയെന്ന് ഒഫീഷ്യൽ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാതാവായ ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂരിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഫേസ്ബുക്കിൽ പോജി പേജിലൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്ററും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ലൂസിഫറിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പേജിലും ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വാർത്തയോടൊപ്പം തന്നെ അവരതിൻ്റെ താഴെ എത്ര തിയേറ്ററുകളിൽ അത് ഓടുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പതോളം തിയേറ്ററുകൾ അതിനകത്തുണ്ട് അതിൽ തന്നെ നൂറ്റി പത്തോളം തിയേറ്ററുകൾ റിലീസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്ത അതേ തിയേറ്ററുകൾ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ഹിറ്റായി മാറിയ ഈ ചിത്രം ഇപ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ പൃഥ്വിരാജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ സിനിമകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ സിനിമ കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ നമ്പർ വൺ ഡയറക്ടർമാരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എടുത്തു വയ്ക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മേക്കിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹം ആ ചിത്രത്തിലൂടെ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പറ്റി ഒരു റിവ്യൂ നടത്തുന്നതിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ചിത്രത്തിന് റിവ്യൂ ഞാൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ചിത്രം മിക്കവാറും ഒരു വലിയൊരു റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വലിയ റെക്കോർഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് കളക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പുതിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റിലേക്ക് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോസ്റ്റർ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അതായത് ലൂസിഫർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത അദ്ദേഹം കാശ് മുടക്കി പടം പിടിച്ച അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു അതിനുശേഷം കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടവേളകളിൽ അദ്ദേഹം പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു അതായത് അൻപത് കോടി തികഞ്ഞതും നൂറ് കോടി തികഞ്ഞതും നൂറ്റൻപത് തികഞ്ഞതും ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് തികഞ്ഞതും അദ്ദേഹം തന്നെ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കായാലും ആ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള സ്ഥിരീകരണം മാത്രമേ നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള കണക്കിന് അവർ ടാക്സ് അടച്ചേ പറ്റൂ ആ ഇരുന്നു ഇരുന്നൂറ് കോടി പടം നേടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടാക്സ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കണക്കുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇത് ഇന്ന് തൊട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കമില്ലാത്തൊരു രാത്രികളിലേക്കായിരിക്കും അദ്ദേഹം പോവുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്കിൽ പേജിൽ കയറി ആരെങ്കിലും ഈ പോസ്റ്റർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ താഴെ വന്നിരിക്കുന്ന കമൻറ്റുകൾ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കമൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കമൻറ്റുകളിൽ ഒരു ആയിരം കമൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കമൻറ്റ് ഏകദേശം പകുതിയോളം കമൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടും ഇത് തള്ളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂരിൻ്റെ അച്ഛനെ അമ്മേനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടും മോഹൻലാലിനെ തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെയുള്ള കമൻറ്റുകളാണ് അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കമൻറ്റുകൾ ആരായിരിക്കും ഇട്ടിരിക്കുക ഒരു ആര് വേണമെങ്കിൽ ഇടട്ടെ പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ആരായിരിക്കും ഇട്ടിരിക്കുക ഒരു സാധാരണക്കാരനോട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ ആദ്യം പറയുന്ന മറുപടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മമ്മൂട്ടിയുടെ ആരാധനായിരിക്കും എന്നാണ് പറയത്തുള്ളൂ അവൻ ഇട്ടിരിക്കണത് മോഹൻലാലിൻ്റെ ആരാധന തന്നെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പടത്തിൻ്റെ നായകൻ്റെ ആരാധകരായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ചികിത്സ പേര് വരാൻ പോകുന്നത് നേരെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് മമ്മൂട്ടിയുടെ മേത്തേക്ക് തന്നെയാണ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഇടുന്നവരിലെ പകുതി ഏകദേശം എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടിൽ ഞാൻ ആ കമൻറ്റുകളിൽ ഒരു ഒരു പത്ത് അമ്പത് ശതമാനത്തോളം ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കിയായിരുന്നു ഈ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും എല്ലാം തന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് എനിക്ക് കുറേ കമൻറ്റുകൾ നമ്മൾ എടുത്ത് പറയാൻ പോലും പറ്റത്തില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള തെറി പറച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ കമൻറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കളിയാക്കിയിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകളുണ്ട് അത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ
അതുപോലെ അതിൻ്റെ ട്രെയിലർ റിലീസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാനലിലൂടെ ആണോ അങ്ങനെ മറ്റോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും ഓഡിയോ റിലീസ് ചെയ്ത് മമ്മൂട്ടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും സൗഹൃദത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കെതിരെ ഒരു കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന നടനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ചീത്തയാക്കി കാണിക്കാനും മാത്രമേ ഇതുപോലുള്ള കമൻറ്റുകൾ കൊണ്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഒരിക്കലും മോഹൻലാലിനെ തകർക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻ്റണി പെരുമ്പ അവരെ ഇത് വെച്ചിട്ട് മോഹൻലാലുമായിട്ട് തെറ്റാനോ ഒന്നും പോകുന്നില്ല അവർ ഇനിയും പടം ചെയ്യും ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഹിറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഇത് കണ്ട് അസഹിഷ്ണുത എന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഈ അസഹിഷ്ണുത മാതിരിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലെ ഉള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മോഹൻലാലിനെ തെറി വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആൻ്റണി പെരുമ്പ അവരെ തെറി വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ താഴെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വമ്പൻ ദൂരമായിരിക്കും സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഫാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ഫാൻസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ അറിവിൽ യഥാർത്ഥ ഫാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഫാൻസ് അസോസിയേഷനിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെയോ മോഹൻലാലിൻ്റെയോ പടം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പടത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഫാൻസുകാരുടെ പ്രധാന ജോലിയായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മമ്മൂട്ടിയുടെ പടം ഇറങ്ങുമ്പോൾ മോഹൻലാലാർ അവർ വന്നിട്ട് അതിനെ കളിയാക്കുക അതിനെ തെറി പറയുക എന്ന് ഒരു ഫാൻസ് അസോസിയേഷനിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് എൻ്റെ അറിവ് തെറ്റായിരിക്കാം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അസോസിയേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് മമ്മൂട്ടിയുടെ ആരാധകർ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ളൊരു ചീത്ത പേര് ഓൾറെഡി വന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അപ്പോൾ അത് കണ്ട് അറിഞ്ഞ് നിർത്തേണ്ടത് അവരുടെ തന്നെ ചുമതലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തിക്കേണ്ടതും അവരുടെ തന്നെ ചുമതലയാണ് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു തെറിവിളി കൊണ്ട് മോഹൻലാലിൻ്റെ ഇത് തകരാൻ പോകുന്നു എന്ന് വെച്ചതിന് സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്തായാലും പടം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഈ പത്ത് നൂറ്റി മുപ്പതോളം തിയേറ്ററുകൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ റിലീസ് ചെയ്ത് വളരെയധികം ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി തിയേറ്ററുകളിൽ എത്ര നാൾ ഓടുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആമസോൺ പ്രൈമിലെ പടം റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതുവഴി കുറേ ആളുകൾ കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിയേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഷെയർ ഇനി കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഇരുന്നൂറിലേക്ക് ചാടി കയറാനുള്ള കാരണം ഇതിന് ഈ ആമസോൺ പ്രൈമിലെ ഷെ ഇത് പോയിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്കാണെന്നുള്ള ന്യൂസൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു എമൗണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഈ ഇരുന്നൂറ് കോടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതെന്തായാലും ടോട്ടൽ ബിസിനസ് തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ കുറച്ച് ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് വരെ കണക്ക് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് എന്തായാലും അത് ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു അഞ്ച് കോടി കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും മാക്സിമം നൂറ്റി എഴുപതിലൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ളത് ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ എമൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ അദ്ദേഹം പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടാക്സ് അടയ്ക്കാനും അദ്ദേഹം ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും അതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റർ എടുക്കുന്നത് ആരും അങ്ങനെ വെറുതെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഇത്ര കോടി രൂപ വെറുതെ കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞേക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് കോടികളാണ് ഈ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ടാക്സ് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വെറുതെ കുറേ കോടികൾ കൊണ്ടുപോയി കളയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സംഭവത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്യസന്ധമായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കാനേ തരമുള്ളൂ ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തെളിവ് താന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഓരോ ടീമുകൾ പോസ്റ്റർ ഇത് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ അവർ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇത്ര തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്ര മറ്റവിടെ നിന്ന് ഇത്
കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമെന്ന് കരുതിയാണ് ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും ഈ പടം ഇത്രയും വലിയൊരു സക്സസ്സായി മാറിയതിന് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം മലയാള സിനിമ ആദ്യമായിട്ട് ഇരുന്നൂറ് കോടി എന്ന റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം മമ്മൂട്ടിയുടെ മധുരാജ നൂറിലേക്ക് എത്തുന്ന ഡേറ്റിനായി എന്തായാലും മധുരാജ നൂറിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴെങ്കിലും ആ പോർഷൻ്റെ താഴെ വന്നിട്ട് മോഹൻലാൽ ആരാധകർ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ മോഹൻലാലിൽ എതിരായിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്ത് അപകടത്ത വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം